，你当真相信，他是因为你受到不公平的待遇，才来攻击大卫的吗？你又当真相信，当初把你加入大卫，是为了魏宋的和平？我承认，大卫答应魏宋联姻，只是权宜之计。可刘宋何尝不是如此？他们一面把你嫁给我，一面扩充军备，准备战争。楚玉，你睁大眼睛看清楚，萧道成身边的人。就是曾经陷害你的司马军，他亲手把信送给霍玄，就是想借他的手，置你于死地，挑起魏宋的战争。荒谬！我不信，你总是骗我，我不相信你。是否荒谬？你自己问他。萧将军，事已至此，咱就别假惺惺的了。战场上见真章吧。摄政王，立刻打开城门，否则我们大宋的兵会攻破你们的城门，杀光你们的百姓。皇叔，天如镜呢？哦，他去云锦山闭关祈福了。就算他在，也会同意这门和亲的。楚玉。其实皇叔心里清楚，大卫野心勃勃，光是这一次和亲，根本换不了永久的和平。可舍你一人，可以换来百姓的安居乐业、休养生息。纵使我有千万个不舍，我也只能舍了你啊！好，我答应你。萧将军，你确定就这些人，就可以攻下大魏吗？我知道，你们彭城的兵，都是摄政王亲手训练的精兵。但是没关系，我今天带来了盟友。盟友既然帮助刘宋大军，你这是叛变！叛变！你们的皇上不是早就说我们的主帅是叛贼吗？我们这么做，无非就是想拿回属于我们自己的尊严。你们想干什么？霍家的不幸，全部是由皇室造成的。其中的罪魁祸首，就是摄政王殿下。如果你自刎于天下人面前，我便立刻退兵。否则的话，我便和刘宋人一起攻破你的城池，一样可以杀了你。你放肆！既然摄政王殿下舍不得自己那颗头颅，那就别怪我们动手了。欺人太甚！殿下，请允许我出城去砍了霍昌的头颅。不，霍家军是霍玄的，谁都不许动。可是霍将军不在这里呀、啊。他会来的，给我杀！忘记我说过什么了吗？霍家以保家护民为己任，可你们竟然和宋人一起攻城。三叔这么做，还不是为了替你讨回一个公道
头你忘了，先是有荣池，不顾誓言；后有拓跋宏，背信弃义。不仅仅如此，你自愿交出兵权，可是他们还是不相信，甚至于让鹏哥杀你，永绝后患。这样一个皇室，这样一个朝廷，你为什么还要为他们卖命呢？雪儿，霍老将军说的对。你不应该再为了他们牺牲自己的性命了。我霍玄效忠你，从来都不是大魏皇室，而是手无寸铁的大魏百姓，是我自己的良心与责任。我喜欢看到孩子们可爱的笑脸，喜欢看到百姓安居乐业。我是为了自己喜欢的一切在努力。就算我曾经保护过、相信过的人都背叛了我。也无法改变我的初衷，因为我从来都不是为了得到感谢而浴血奋战的。更何况，我也不是傻瓜，更不能让你们沦为敌人的棋子。棋子？你什么意思？雪儿，顾欢，到了今天你还要骗我吗？雪儿，我不知道你在说什么。你不知道？鹏哥为何突然发狂？他的症状和当初疯狂杀人的刘宋使臣一样。我受伤后，你第一时间赶到，将鹏哥置诸死地，后又煽动霍家军反叛，这一切的一切都是你预谋好的。你到底是谁？如果你对我尚有一点真诚，请你告诉我你是谁。摄政王之命，诛杀叛逆，率军救驾。不可能！摄政王远在边境，什么都不知道，怎么会？<笑>你笑什么？你疯了吗？<笑>你的选择是对的，容止才是最完美的摄政王，冷酷、无情。不过很显然。他在你的龙鳞军中，也安插了人手。不愧是摄政王，我以为他早已慌乱，没曾想还留有后手。华云，你要杀朕，却又救朕，不矛盾吗？我大魏的皇上，怎么可以窝囊的死在女人的手里呢？只可惜，我不能亲手杀你。既然如此，那我就给你一决高下的机会。
下的每一位，都会变成你的噩梦。这座龙椅，永无宁日，迟早一日。哦通知了霍雪，是。你知道大宋要攻城，所以你一路赶过来不是为了我，是为了集结军队布置城防。我是为了大卫，也是为了你。我，霍雪，拓跋虎，满朝文武和平城所有的百姓，都被你骗过去了。这段时间。你就塑造成一个为情所困的摄政王，你让所有人都放松警惕了。可你真正的目的呢，是将他们一网打尽。荣之，你才是算无一策。你离开平城，我心急如焚。不论你相不相信，我并无半分假意。你别再骗我了，你骗的还不够吗？欺骗我。另有其人，霍玄，天机阁已被我剿灭。顾欢真正的身份是天机阁主，速到彭城，容之。顾欢，你就是真正的天机阁阁主。从前死在刘宋军营的那个人，只不过是个替身罢了。没错。我就是天机阁阁主。你这个宋贼，胆敢利用我们！来呀、啊，把他给我抓起来！是，都别动！住手！你要是胆敢伤害霍玄，我让你死无全尸！你为什么要这么做？和亲？不错，以刘楚玉一己之身，换谋取大魏之机，将来取下彭城，洗刷冀州之耻，朝政大权必将掌握在你的手中。可刘楚玉当断不断，反受其乱，妇人之仁。可以成大事。刘氏残暴，气数已尽。天机阁辛苦筹谋，只为选一明君，抗衡北魏，安抚百姓。萧郎君，等你取刘氏而代之，可别忘了当初的诺言啊！萱儿，对不起。北魏士大，早生了问鼎天下之心。我这样做只是为了牵制魏军，为天下择一明君。你撒谎！天下苍生，顾欢，你亲眼看看，你所谓的大义凛然，解救苍生，死了多少人！天机阁主想要的，是座炙手可热的从龙之城，得到凌驾万人之上的荣光。你的行为给魏松带来的只有鲜血和杀戮。顾欢，你到现在还不知悔改吗？那你
告诉我，是不是在你心里，连我也只是一枚棋子？不，或许之前我是在利用你，但是现在，你在我的心里不是棋子。是我的妻子，我从来没有想过要伤害你，我更没有想到会失去我们的孩子。我问你，你爱过我吗？你还记得你对我的誓言吗？我果欢在此起誓，若有来生，我与霍雪二人亦要生生世世。但是我不能原谅你，就算整个大卫都背叛了我，这也是我曾经用鲜血保护过的地方。你给我最爱的大卫和百姓带来了伤害，你将付出鲜血的代价。雪儿。我顾欢在此起誓，就算再入轮回，我与霍玄二人亦要生生世世再做夫妻。顾欢，我爱你欢聚和平，我还以为自己很伟大呢。原来是皇叔在骗我。霍玄以为找到了归宿，却落得如此下场，是因为顾欢在骗他，还有你
了不起的摄政王，你追过来那一刻，我真的动摇了，我舍不得离开平城。可最后发现，原来又是一场骗局。天下大事，原来都是用女人的眼泪和百姓的血肉堆砌而成的，多可笑！真是太可笑了。从来没想过要骗你。你一直在骗我，可我还是不愿意去相信。我真是太蠢了，我真是太蠢了。或许聪明一世，糊涂一世。殿下，战事需要你主持大局，宋军就快要攻破城门了，好好保护他，少一根汗毛，唯你是问。是。杀伤害他，顺着这个方向一直走就是大宋。到了大宋之后，你就安全了。大宋，容芷一定不会放过你，所以到大宋之后再想办法。对不起，天如清，我连累了你。明明是金枝玉叶，却差点成了朝政的牺牲品。要说连累，是我连累你才对。我曾提出条件，逼你杀了荣之，真的很抱歉，伤害无辜的你。并非我的本意。不，我不怪你，真的不怪你。什么天道，都是人为。天机阁号称匡扶世道，辅佐明君，实则挑起战火，滥杀无辜。这一切，不过是我师叔的野心罢了。引起战争的。不是贪狼和七杀，而是他的痊愈。你别说了
不要再说了。不要再回到荣之身边。这场朝政的交易已经结束了并安葬，是。他生前最爱的佩剑，还有那副盔甲，也一并随葬。遵命。都怪古欢这个混账。嗯、你是他三叔，竟然如此不了解他。你以为他是为了顾欢殉情？不，不是。他不是为爱而活的女人。霍家军反叛，他在用自己的死提醒我对不起他，在为你们赎罪，在为你们求情。从顾欢背叛他那一刻起，在他心里就已经没这个人了。他当众说这些。是不想让你们愧疚。这一次，我放过你们，你们好自为之。殿,殿下，王妃她，楚玉怎么了？说呀、啊！君一路势如破竹，已经连占我们十个城池了。再这么下去，不出一个月，他们就会攻到建康。现在我让你们想办法，是脑子里进浆糊了，还是嘴被屎粘上了？报告陛下，臣回来了。你，你，你还知道回来？就是听信了你的谗言，卑微，卑微才会发怒的。臣知罪。来人呐，把他脑袋取下来，送给北魏当赔礼。陛下，就算你将臣杀了，也无法平息北魏之怒啊！为今之计，只有双管齐下，解决此事。什么双管齐下呀？此次领军，那北魏摄政王，并非北魏宗室。若是此时有人在平城散布谣言，说他挥师南下，有不臣之心，这个不错，继续。另外，我们可以派出使者进行和谈。你以为我想不到吗？可北魏不愿意呀、啊。有一个人可以力挽狂澜，是谁？山阴公主，刘楚玉。见公主，啊，楚玉啊，你可算回来了。素未交战，皇叔是生怕这北魏迁怒于你，一直担心着你呢。是吗？那是当然。我是千叮咛万嘱咐，让萧将军无论如何要把你平安带回来。皇叔有什么话直说吧，别拐弯抹角了。只不过眼下。惹怒了大卫，这摄政王率领的军队已经连破我十座城池，马上就要攻到建康了。所以呢，楚玉啊，你们毕竟夫妻一场，只要你愿意出面，我相信大卫一定愿意和谈的。所以皇叔是希望楚玉再牺牲一次了。哎，楚玉
，这不是为了皇叔。难道你愿意眼睁睁的看着百姓们流离失所、家破人亡，看着大魏踏破我大宋河山吗？楚玉，这也是你的家，你的大宋啊！皇叔，你看清我的脸上。写着“傻子”二字吗？会被你一而再、再而三的诓骗！你高估我了，容止是不会退兵的。你就等着大卫铁骑踏破健康，先杀了你再说吧。那我就先切下你的脑袋，挂在阵前。陛下，楚玉，我知道。你怪皇叔，但不打紧。为了大宋百姓，你会答应的。待下去。公主，环境简陋，请多包涵。不过你不用担心，摄政王很快就到了。容止答应和谈了。自然，我说过，只要公主肯开口，摄政王一定会答应的。萧道成，从前你是个清高自持的秦者，可历经多年磨练，竟然成为一个成功的政客，可见权力诱人啊！原本你将我带来这里，若容止同意和谈，你们便顺水推舟；若容止不同意，就杀了我，嫁祸未人，激起宋人愤慨，不是吗？公主，你总说自己很笨。但事实上，你一点儿也不笨。我不过是个寻常人，不幸生活在一群聪明人当中，真是太痛苦了。公主说笑了，你低估了自己在摄政王心目中的地位。魏军节节胜利，势如破竹。我提出在彭城郊外十里亭进行和谈，护卫不得超过百人。如此苛刻之条件，他竟然也答应了。可见摄政王对公主还真是……一往情深呐、啊，这到底是真和谈还是假和谈？公主不必多虑，你很快就会获得自由。殿下，宋人提出和谈可以来彭城，你根本没必要答应他们的条件啊！楚玉在他们手里，宋人所谓和谈，就是拿他性命作为要挟。殿下，我担心你的安危啊！他是我妻子，你留在彭城，若无调令，不得擅自行动。殿下，殿下，撤！撤！撤！楚玉。
除非我死。放手！站住！放开我！杀！杀！射正王，现在开始用苦肉计了吗？你明知有诈，却还身处险境。你是想逼我心软，让我原谅你吗？我只想保护你。啊啊啊、等等。在那边，注意！荣直，荣直，荣直，醒醒！听说这摄政王一路势如破竹，拿下刘宋十座城池，眼看就要攻下建康了。将来摄政王真要攻下了建康，那可不就是百尺竿头？住口！陛下饶命！陛下饶命！陛下饶命！活下去，杖毙！饶命啊！陛下饶命啊！陛下饶命啊！陛下饶命啊！陛下饶命啊！陛下饶命啊！陛下！陛下千万别为了那些不懂事的奴才生气，小心伤了身子。连两个不懂事的奴才都知道，容止战功赫赫，早生不臣之心。可见整个大魏根本就是无人不知，无人不晓。容止啊，容止，你竟权倾大魏，强势若此。陛下，摄政王所做的一切，都是为了大魏呀。是吗？他能不动声色的收买朕的龙鳞军，剿灭拖把云？他能不动用霍家军的一兵一将攻破刘宋十座城池？他还有什么是朕不知道的？还有什么？陛下。嗯。愿上天保佑皇上健康长寿，福运绵长。我愿折寿十年，为红儿祈福。陛下，母后，红儿。陛下怎么到我这里来了？母后，红儿想你了。红儿，母后，摄政王又打胜仗了。这是好事啊！舅舅打了胜仗，朕应该高兴才对。可他若真一举拿下建康，建立不失功勋。那他的威望就会远胜于朕。今日里，平城已流言四起，主若陈强，大魏难安。陛下是否多虑了？不，朕没有多虑。康王和朕是亲兄弟，尚且还背叛了朕，更何况摄政王？他就是一头出笼的猛虎，总有一日会择人而噬。不会的，不会的，红儿。母后，请你帮帮朕。你一定要帮帮朕。陛下，快起来！母后自然会帮你啊！快起来！
你想让母后怎么帮你？啊！朕连发三道圣旨，要求他立刻退兵。可摄政王置之不理，朕束手无策。但你是他世上唯一的血亲，只要是你说的话，他一定会听。好，好，好，我答应你。不仅如此，摄政王不能留。见不如多怀念，江南烟雨昙花一现，都在细雨绵绵。人生若能常相见，如何才能看不厌？